，养花梧桐说起来简单，过程却很繁杂。冬季四至五天，夏季三至四天，随身携带，不断揉搓。除了吃饭、睡觉，一方小小的墨盒最少要揉搓六万次，变成乌黑才算成功。胡不离手的老人名叫金永才，是梧桐走营制作技艺第六代传承人。不断用手揉搓铜壶，使得铜面慢慢氧化、变黑。金永才在完成梧桐走营技艺的最后一道工序。要他不要乌鸦，给他狗得呀，那时期的氧化了。快一点，这个反正是要盯着毛豆，还能叫上这个阿姨，这基本上才会变好。揉搓氧化，仅仅是制作乌桐走银用时最短、技艺最简单的工序。这把壶历经设计、冶炼、敲打、錾刻、走银。氧化变黑的过程全部耗时七个月。小姐啦，们八八年；大姐们，两三年。乌桐走银是云南古老的手工技艺，曾与北京景泰蓝齐名，并称为“天下铜艺双绝”，距今有三百多年历史了。主要工艺是以冶炼和合金铜为胎，在上面雕刻各种花纹图案，然后将银融化后走入花纹图案的刻痕中，利用高温和化学处理，使它与铜融为一体。冷却、打磨、抛光、雾黑后，呈现出黑白分明的装饰效果，所以被称为“乌铜走银”。由于原材料独特、工艺复杂、耗时长，乌桐走银器物自古以来就是文人墨客争相追捧的艺术珍品。这是前世间嘛的，叫我们拿药，哎，拿药呢，现在万一呢，那个做了哪的出效的呢？这是加油。这个地点呢，在哈起来。四十多年前，师傅也是这样耐心细致的教授金永才。乌桐走银第五代传承人李家儒用了二十年的时间考察徒弟。当时我玩的时候来的不少，然后来的叫像我们口罩的那个家子们，一口第一件事就是烧水、泡茶，哎，茶泡好的们。也在做事，他这十五一头五个一发呀，关注他的身体，饮食。李家儒有着老派手工匠人的执着和风格，他递给金永才一张泛黄的纸，要求他十五分钟内必须牢记上面的内容。金永才慌了，拿过来我一看，我说我也不是自个，我咋个摆的手一下子。他说：“那个是你的事情，得到十五分钟一到，那早早起来交接在那个湖上，这个在烧的了，烧的那一套我是几了条，我说是，我摆着把摆回的，你咋个在烧的烧的？他说那个是你的事情。”回家后通宵查字典，反复试验，花了三天时间，金永才才弄明白乌桐炼制的配方。师傅去世后，金永才不断练习，做出第一个乌桐走银成品——烟盒。都说要这昆明的老茶馆，你在那些地点，你才要晓得
，师傅用过的小锤，金永才一直保留着，是念想，也是督促。一日为师，终身为父。金永才继承了师傅乌童走吟的技艺，也继承了手艺人的品格，并几十年如一日的坚守着。因为就稍微要来做一把子来，就是抽水尾巴。哎，你也确实少些。匠人讲传承，一是技术，二是品格。要配，第二嘞是作配，第三嘞是精配。这这这里一个手艺啊，这这这里一个工匠，没到二十年的底，你出不了精配。乌童走音，世代家传有古训：传男不传女，传媳妇儿不传姑娘。不能传到云南之外。金永才没有把记忆传给两个女儿，却教会了很多没有血缘关系的人。自己这些年做了一样的成就，那么也可以报社会。十几年来，跟随金永才学习乌童走吟的，先后有几千人，最终经过重重考验，符合三品要求的为数不多。二零零九年，十二名弟子正式行拜师礼，成为金永才名副其实的徒弟。其中三名是残疾人，就是正常的，每每天都出勤，每每天都老老实实、认认真真的学做。做人为先，以品立义。正式拜师学艺后，徒弟做人做事，金永才都会看在眼里，成为二次考察的依据。诚信是最关键的。你会做是一点，还要你要能坚持、啊。一旦发现其中人品高洁者，金永才才会倾囊相授。你接受会做呀，好了我再教你。不是，而且你一旦你做呀做得好，一旦我把握住教室的教给他，他做出来的东西，以后呢，慢慢的就打得到精品。从作品到精品，仅仅是一步之遥。为了把乌童走音技艺发扬光大，金永才收徒不久就把工艺配方传给了经过重重考验的三个徒弟。十二个徒弟两三个嘞，是在家里做的这个配方，我已经教给他们了。多年来。扎根传统工艺传承，金永才乌童走吟作品多次斩获全国大奖，五福捧寿走金银方鼎，获得中国工艺美术百花奖最高级别金奖。金永才本人被联合国教科文组织评为世界民间文艺当代艺圣。有德人偏地宽，坚守品格，磨练作品，打造精品。金永才用三品人生铸就匠心独运，黑白分明间肆意走出，壮阔情怀。在二零一八年的春节春晚才开始唱歌，就卡顿。卡顿非常严重，也有很多投诉。啊，做我们的工作，我觉得问题是不怕的，主要是去解决问题。这种事我才能体现出我每一天的，呃，这种价值所在，我每一天的激情所在。今年三十九岁的李维贤是个标准的技术宅男。从技术员到助理工程师，到工程师，再到高级工程师，十五年如一日，他始终与这张看不见的网打交道。我们所在这个部门叫网络监控维护中心，它主要是做什么？就是说，负责全省的网络的监控和调度管控工作。所有千家万户的任何一个故障，任何一个那种。上网上不了，电话打不通，电视看不了，都是我们这个部门要去处理的。因为热爱，所以选择
，十五年来对自己的职业，李维贤始终保持着一份如初恋般真诚而炙热的感情，即便伴随他更多的是不声不响的琐碎和枯燥。网络维护工作，嗯，可能并不像其他行业那么光鲜的嘛。我们是属于在幕后的，这默默的那么一条螺丝钉。大家就是天天对的是什么机器啊？天天跟机器都是人机交流，特别宅。但是我觉得我们宅的名副其实，我们宅的有意义，我们宅的有价值。匠心源于热爱，而专注于事业。在李维贤的眼中，这个由电流与数字构成的世界。是如此的精彩迷人，充满了无尽的可能与想象空间，更为自己的人生带来无数机会和挑战。不折不扣的网络工匠，始终守住寂寞，不负初心，执着向前。作为继有线电视直播兴之后的中国第三大家庭收视方式之一，中国电信 IPTV 在电视技术的推动下，实现了从高清到 4K 的演变。而2018年，李维贤团队在 IPTV 网络建设改造方面的工作，直接改善了云南地区 IPTV 三百多万 4K 用户的体验感受。通过这么一个团队，在整个一八年的时候，我们实现了整个一个端到端的这么一个管控以及那个质量提升。现在你用户还没感觉到我、哦、我会卡的情况下，可能你还没知道我的问题就把你解决掉了。将网络问题在察觉之前就解决，一句简单而自信的话，透着的是李维贤用技能支撑起来的底气，更凝结着他们不舍昼夜的努力和付出。网络铜墙铁壁是用他们宝贵的经验加顶尖的技艺构筑。二零一八年整个呃，我们这云南电信这一块的这种视频质量感知，在全国来说，这电信内部天哥来说是全国排名第二名的，这成绩是斐然的。从二零零五年至二零一八年，云南电信互联网骨干网和成域网改造提升工程持续推进，而在这期间，李维贤从未缺席。在他们的努力下，云南互联网省内出口由原来一百 G 扩容为九千 G， 省际出口由四十 G 扩容至七千 G。宽带用户发展至五百多万户，取得了良好的经济效益和社会效益。建设网络强国，打造一流企业，离不开 IP 互联网的技术。李维贤同志入职十五年以来，致力于 IP 互联网的维护和网络优化工作，并取得了较好的成绩，是中国电信云南公司工匠精神的代表。今天。作为云南 IP 互联网学科领域的领头人和专家，同时也是中国电信集团 IP 互联网领域的专家，李维贤更担负起全国 IP 互联网技术的研究、规划与建设、运行维护与优化、标准制定、人才培养等工作。执着理想，坚定意念，如螺丝钉般坚守践行工匠精神。他就是这个平凡岗位的匠人，如同工蚁编织并守护着我们国家的数字之网。对我来说的话是非常的崇拜他，然后一块的话是他工作的认真，一块的是他的一个技术的话也是非常的强。自己有一个好领导，有个好的依靠，所以我们不管遇到什么问题都能，都都能都能顺利的度过去。他就是我们团队的主心骨，没有他的话，我们团队，呃，就取取得不了那么好的一个成绩。二零一九年将是五 G 元年，也将是五 G 竞争真正开始的一年。搭载着五 G 网络快车，八 K 也将会迎来飞跃式的增长。对李维贤来说，新发展、新技术带来的新问题又将接踵而来。他们要做的就是时刻准备好。
。世界再嘈杂，网络匠人的内心依然是宁静的。在喧嚣中，他们固执地坚守着内心的宁静，凭着一颗耐得住寂寞的匠心，期待时间与记忆彼此成全。匠人如梅，匠心传世。接下来我就想着说，能够把我们最新的相关的技术，能够在我们云南全省能够应用和推广，改善就是说我们人人们的日常生活的一种嗯便利性啊，所谓的互联网改变生活。人生的奋斗旅程是充满寂寞与艰辛的，所幸我们还有心中的挚爱、探索的勇气和荣耀的加持。李维贤。默默无悔，执着于梦想和事业，以崇高的热情与不凡的匠心，成就新时代的骄傲与辉煌。